ट्रांसपेरेंट कैसे ट्रांसपेरेंट इन द सेंस जिसमें कोई छल कपट नहीं होता छुपाने की कोई बात नहीं होती दुराव छुपाव नहीं होता तो वो दे पारदर्शी हम बोलते हैं हमारे जो सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम है और दूसरे सिस्टम है वो कैसे होने चाहिए पारदर्शिता वहां पे अपनानी चाहिए लोग आरटीआई लगाते हैं जानकारी निकालने के लिए तो छुपाने लायक कोई बातें नहीं होनी चाहिए तो जब तक हमारा बचपन होता है तब तक हमारे पास छुपाने के लिए कोई राज नहीं होते तो जब तक तुम पारदर्शी बने रह सकते हो बने रहो आज की डेट लगा लो लेक्चर नंबर रे ऑप्टिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन 
वो हमें समझना है ऐसा क्यों लगता है तो जो हवा डायरेक्टली अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ रही है रेयरफाइड होगी तो नीचे का मीडियम रेयर होगा ऊपर का मीडियम कंपेरेटिवली डेंसर होगा उसके ऊपर का और डेंस और उसके ऊपर का और डेंस डेंसिटी का वेरिएशन हम ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन डैश लाइन फॉर्म लाइन अपनी पसंद से तुम ऑब्जर्वर बना सकते हो हियर इज ऑब्जर्वर जो लाइट पेड़ पर आकर गिर रही है रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है तो ऑब्जर्वर एक तो डायरेक्टली देख पा रहा है पेड़ को पेड़ से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर कुछ लाइट नीचे की तरफ जा रही जो नीचे की तरफ जाएगी वो मूव करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी नॉर्मल से दूर हटते हटते उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा फाइनली क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाएगा तो टीआईआर हो जाएगा उसका तो ये रे बैंड होकर वापस पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक अब हमारा जो ब्रेन है या ऑब्जर्वर का जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि रे मुड़कर आ रही उसको लगेगा लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन उसको लगेगा रे यहां से कहीं से आ रही है तो उसे पेड़ भी दिखाई देगा और पेड़ के साथ साथ उसके इन्वर्टेड इमेज भी दिखाई देगी तो उसे भ्रम होगा कि वहां जरूर कुछ पानी भरा है जिसमें वो इमेज देख पा रहा है तो इसी को कहते हैं मेरा तो डायग्राम बनाने के बाद हमको इसको डिस्क्राइब करना है दो नंबर में जब सवाल आता है डायग्राम बनाना होता है डिस्क्रिप्शन तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो जनरली उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है डायग्राम देखकर ही एग्जामिनर को पता चल जाता है तुम्हें कितना आता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है मैं लिखवा रहा हूं तुमको ड्राइंग बनाओ पर टाइम लिमिटेड लिमिटेड टाइम में बनाओ तुम चाहो तो उसमें नेमिंग कर सकते हो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो जिन्होंने बना लिया ठीक है नहीं बन पाया तो ऐसे ऐसे से हाँ बोलो क्या कर हाँ अर्थ के कांटेक्ट में जो हवा आ रही है वो गर्म होकर उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो वो रेयर फाइड हो जाएगी जो अर्थ से थोड़े ऊपर है वो कंपेरेटिवली ठंडी होगी ठंडी होगी तो डेंस होगी जो गर्म धरती के संपर्क में आ रही हवा वो फैल जाएगी जो उसके ऊपर है वो तुलनात्मक रूप से ठंडी होगी अर्थ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है पहले हो गए तो तुम लिख सकते हो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन यह एक दृष्टि भ्रम है इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन अब डिस्क्राइब करेंगे उसमें क्या होता है इन विच ऑब्जर्वर बिकम्स एबल टू सी an object directly as well as its inverted image which creates which creates illusion of presence of water 
which creates illusion i w l u s i o an illusion of presence of water full stop illusion of presence upasthiti of water jaise to wahan pani present full stop it occurs in hot summer days it occurs in hot summer days because the layer of air l a y e r layer of air in contact with earth in contact with earth get rarefied r a r e f i e d rarefied full stop layer of air in contact with earth get rarefied ab dekho ek line mein sahi ho gayi ek line mein tumhe ncert mein mil jayegi tumhe kya karna hai is tarah ki practice banani hai ki tumhari khud ki apni language ban jaye aur usi ko likhna chahiye तुमने समझ लिया क्या हो रहा है अब इसके अंग्रेजी बनाने आने चाहिए प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी मुश्किल नहीं है आसान ग्रामर गलत होगी कोई बात नहीं परवाह मत करो इस बात की परवाह करो कि कुछ लिख सको लिखना जरूरी है चाहे गलत लिखो डजेंट मैटर और उसमें तुम्हें लग रहा है कोई की वर्ड है तुम्हें लग रहा है हाँ ये शब्द बिल्कुल सही लिखा है मैंने एग्जामिनर ये देख ले तो अच्छा है अंडरलाइन करो एग्जामिनर सिर्फ वही देखेगा जो तुम उसे दिखाना चाहो तो क्या क्या वर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन तो एग्जामिनर को समझ में आ गया कि बच्चा जानता है ये क्या है ऑप्टिकल इल्यूजन तो ऑप्टिकल इल्यूजन को अंडरलाइन करो इन्वर्टेड इमेज कर दो रेयर फाइट कर दो है ना एयर की जो लेयर है वो कैसी हो जाएगी रेयर फाइट ये कुछ की वर्ड्स हैं इसके आसपास तुम अपनी लैंग्वेज बना सकते हो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो दूसरा एक और डायग्राम बनाएंगे ये तो होता है गर्मी के दिनों में या गर्म प्रदेशों में जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर दूसरा इफेक्ट होता है बर्फीले प्रदेशों में एसकेओ प्रदेशों में एसकेओ जो होते हैं वो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं बोलते हैं ग्लू ये डबल वॉल्ड हाउसेज होते हैं बीच में एयर की लेयर होती है जो इंसुलेटर का, का काम करती है जिससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आता टेम्परेचर और नहीं गिरता अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती दोनों बातें हैं। तो अब जो मुझे डायग्राम बनाना है उसमें मैं एटमोस्फेरिक लेयर्स कंसीडर करूंगा ऊपर नीचे जो हवा है बर्फ के कांटेक्ट में आने की वजह से ठंडी होकर डेंस है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेयर फाइट होता चला जाएगा मीडियम ऊपर की हवा रेयर नीचे डेंस ये सिचुएशन यहां पर जो ऑब्जर्वर है जब लाइट पड़ती है ग्लू के ऊपर तो एक तो वो डायरेक्टली देख सकता है इसको लाइट सीधे आ रही है रिफ्लेक्ट होकर दूसरा जो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी वो जा रही होगी डेंसर टू रेयर मीडियम उसका ग्रेजुअल रिफ्रैक्शन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा बढ़ते बढ़ते कंडीशन आएगी कि वो टीआईआर हो जाएगा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के बाद तो ये लौटे की वापस ऑब्जर्वर तक तो ऑब्जर्वर को एक तो घर सामने सामने दिखाई देगा और एक हवा में उल्टा लटका हुआ इन्वर्टेड उसकी इमेज लटका हुआ इसको कहते हैं लूमिंग ये शब्द जो है हिंदी से निकल के गए गांव में बोलते थे कोई डाल पे लटक रहा है पेड़ के तो लूम रहा है तो लटकता बोलो लूमो मत लूम रहा है वहीं से बना है अंग्रेजी में लूमिंग उल्टा लटक के मतलब ये फैक्ट है मजाक नहीं बनाया मैंने बना के नहीं बताया कि सच्चाई है लूमिंग वर्ड वहीं से बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द संस्कृत और हिंदी के शब्दों से बने हैं अब यहां एक ध्यान में देने वाली बात और है सीखने की बात है ध्यान से देखो ऑब्जर्वर तेज गर्मी पड़ रही है तो भी हंस रहा है 
तेज सर्दी पड़ रही तो भी मींस तुम्हें भी कैसा होना चाहिए मौसम से अप्रभावित बारिश हो रही है तो अच्छा गर्मी पड़ रही है तो अच्छा सर्दी पड़ रही तो अच्छा मौसम से परेशान नहीं होना नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन अच्छा इसमें एक डायग्राम मिलता है रेफ्रेशर वगैरह किसी ने खरीद लिया हो तो उसमें डायग्राम देख के परेशान मत होना जहाज दिखाते हैं ग्लेशियर वाली जगह पर और वहां जो ऊपर दिखाते हैं जहाज कुछ रिफ्रेशर में वो सीधा ही बना देते हैं या नीचे भी सीधा ऊपर भी सीधा बोलते हैं वो घोष चिप है भूतिया जहाज इमेज दिखेगी पर उसने गलती क्या की उल्टा नहीं बनाया उसको सीधा बना सीधा बनाना गलत है कैसे दिखेगा उल्टा जो पहाड़ जन पे बर्फ होती है वो भी उल्टे लटके में नजर आते हैं हवा में इन सबको हम क्या बोलते हैं लोमी में नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर अगले एप्लीकेशन जिन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है वो लोग जानते हैं बेल लेबोरेटरीज लंदन ने ऐसे मेरे बोला था पढ़ाते हो धमाका किया अगर तुम्हें याद आ रहा है इसका मतलब तुम्हें याद रखता है क्योंकि मैंने दोबारा शब्द यूज नहीं किया तब पढ़ाया था और अब मैं बोल रहा हूं धमाका किया दोबारा इसका मतलब तुम्हें याद रखता है अगर याद आ रहा है तो बेल लेबोरेटरीज लंदन ने ऑप्टिकल फाइबर ढूंढ निकाला जिसका इस्तेमाल हमने करना शुरू किया सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पज इसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट लेजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायरेक्ट का तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर में डायफ्राम में लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन टी आई आर इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है तुमसे तो तुम लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन टी आई आर कॉम इट इज मेड फ्रॉम इट इज मेड फ्रॉम ग्लास और क्वार्स ग्लास और क्वार्स हैविंग लार्ज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास और क्वार्स हैविंग लार्ज आर आई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना तुमने अभी तक तो सीख लिया होगा फिजिक्स में जब हम कोई चीज लिखते हैं लार्ज स्मॉल तो हम मैग्नीट्यूड भी बता दें तो ब्रैकेट में लिखोगे n equal to 1.7 and is refractive index 1.7 bracket close coated with comma coated with a material of low refractive index coated with a material of low refractive index bracket में n equal to 1.4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉल्ड उसका नाम पूछा जाता है एक नंबर कोटिंग को क्या कहते हैं कॉल्ड क्लैडिंग सी एल ए डबल डी आई एन जी क्लैडिंग अंडरलाइन कर दो सी एल ए डबल डी आई एन जी क्लैडिंग डायग्राम बना के बताओगे ये ऑप्टिकल फाइबर ये एक फाइबर है ऐसे बहुत सारे फाइबर मिलाकर उनका जो बंच है उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाइप बहुत सारे ऐसे फाइबर होंगे इसकी खास बात क्या है कोटिंग है अब तुम्हें एक एक्सरसाइज ऑन करनी महसूस करो उसको और बहुत सिंसियरली करो जब ऊपर तुम डबल वॉल बनाओगे ऊपर भी कोटिंग दिखानी डबल वॉल करना है इसको नीचे भी डबल वॉल करना है ऊपर डरते डरते दूसरी लाइन खींचो कि कहीं यूनिफॉर्म रहेगी कि नहीं रहेगी डरते डरते खींचो पता नहीं सीधी आएगी नहीं आएगी खींचो पता नहीं सीधी आएगी नहीं आएगी ओके कोटिंग कर दी ऊपर नीचे भी खींचना है ऊपर तो डरते डरते खींचो
नीचे वाले लाइन पूरे विश्वास के साथ खींचो हाँ आसान है सीधी आएगी अपना अपना एक्सपीरियंस को इकट्ठा करो मेरा बोल दो अगर काम ईमानदारी से हुआ है तो तुम इस बात को महसूस कर सकते हो जो हमारे मन में होता है वो सामने दिखता है हालांकि इस बात से यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम इसको मार्क करेंगे क्लेडिंग एन इक्वल टू 1.4 इसको बोलेंगे कोर एन इक्वल टू वन पॉइंट लाइट अगर इधर से एंटर करती है एक एंड से जो रिफ्रेक्टिव इंडिसेस की वैल्यू इस तरह से कि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये जा रही टेंसर टू रेयर बाहर नहीं जा पाएगी रिफ्लेक्ट होगी टी आई आर होगा फिर से टी आई आर होगा मल्टीपल टी आई आर सफर करके फाइनली दूसरे एंड से ही बाहर निकल पाएगी उससे पहले नहीं इस तरह से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इसमें कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कोटिंग करने की क्या जरूरत है हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो वैसे भी और कम है बिना कोटिंग के क्यों नहीं यूज कर लेते जो आप हाँ हवा में यूज करना कर सकते बिना कोटिंग नो नीड ऑफ कोटिंग तुम चाहो तो टेस्ट ट्यूब में पानी भर के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो लेजर लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड है एनसीआरटी ने दिया हुआ टेस्ट ट्यूब का फोटो बन रहा है लेजर लाइट उसमें दिखाई हुई टी आई आर ऑप्टिकल फाइबर भी ऐसे काम करते पर इन केस हमें ऑप्टिकल फाइबर जमीन के अंदर लाइन डालनी है पानी के अंदर डालनी तो वह इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें जाने वाला सिग्नल बाहर नहीं निकले किसी भी सिचुएशन में चाहे बाहर कुछ भी मीडियम इसलिए कोटिंग करेंगे तो सेफ रहे तो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे काम करता है हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन उसमें पढ़ा टीआईआर टीआईआर की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन सर हेडिंग एप्लीकेशन ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है जो एप्लीकेशन में तुम्हें लिखा ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन फर्स्ट जिससे तुम फैमिली हो सबसे पहले उसी को लिख देते हैं इट इज यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इट इज यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ लाइट लाइट की फॉर्म में सिग्नल जाएगा Which is free from energy losses. Energy का loss नहीं होगा. Which is free from energy losses as well as safe and secure. कुछ और नहीं सकता. As well as safe and secure. बाकी communication system में वहाँ जाकर उसकी terms terminology के terms में बोले तो bandwidth बहुत ज़्यादा होती. इसलिए इकोनॉमिकल पढ़ते हैं तो वो दिमाग में रखने बात जरूरत होगी तो हम लिखेंगे नहीं जरूरत तो नहीं लिखेंगे तो ये एक एप्लीकेशन होगी सेकेंड मेडिकल एप्लीकेशन है इसकी इन एंडोस्कोपी नाम तुमने सुना होगा इस पे क्वेश्चन आया बोर्ड में एंडो ई एन टी ओ एंडोस्कोपी क्या किया जाता है एंडोस्कोपी में दो ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं या तो नाक के रास्ते से फूड पाइप में उतारते हैं या फिर मुंह खोल के गले के रास्ते से फूड पाइप एक ऑप्टिकल फाइबर से लाइट सोर्स कनेक्ट करते हैं तो दूसरे एंड से लाइट निकलती अंदर दूसरे ऑप्टिकल फाइबर से बाहर कैमरा जोड़ देते हैं तो वो अंदर का हाल बाहर स्क्रीन पे दिखा देता है तो हमें पता चल जाता है अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है फूड पाइप का कोई हिस्सा गलत तो नहीं गया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 
तो मैं यहां जानकारी दे दूं जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं इनका पीएच 2 है हाईली एसिडिक है एक छोटा बच्चा भी जानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए डिजाइन है हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब अमेरिका वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल के पीना शुरू कर देंगे तो तुम भी कर दोगे अंधा होकर वो बेवकूफ है तुम भी बेवकूफ हो वो गधे तुम भी गधे तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल के पीना शुरू कर दिया उसी को बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल के ज्यादा पियोगे अगर सॉफ्ट ड्रिंक खाने के साथ भी कोको कोला तो हैप्पीनेस ओपन नहीं होगी 30 से 40 साल के बाद क्या होगा तुम्हारी जो किडनी है एक तो वो खराब होगी दूसरा कहीं पर ही जाकर इकट्ठा हुआ लिक्विड लंबे समय के लिए तो आंत के उस हिस्से को या फूड पाइप के उस हिस्से को गला देगा सड़ा देगा तो किससे पता चलेगा एंडोस्कोपी से फिर इसका इलाज क्या है उस हिस्से को अगर वो ज्यादा बड़ा है तो काट के हटा के उसकी जगह रबर ट्यूब लगती और ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा है तो उसी को खींच खांच के सिलके बराबर कर दो अब तुम देख लो बॉडी एक बार खुल गई तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स कितने पीने वो तय कर लेना जीव के स्वाद के लिए कितना सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना तो एंडोस्कोपिक ये होता है नेक्स्ट भाई सीधा सा तरीका है जो भी तुम खा रहे हो पी रहे हो उसके इंग्रेडिएंट देखो अगर उन इंग्रेडिएंट में जितने भी आर्टिफिशियल चीजें वो ज्यादा है आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा है तो तुम्हारी बॉडी को किसी ना किसी तरह से वो नुकसान करेंगे नेचुरल चीजें ज्यादा है तो नुकसान नहीं होगा या कम होगा या फायदा भी कर सकती पर आर्टिफिशियल चीजें हमेशा नुकसान करेंगे चाहे वो परमिटेड है परमिटेड वर्ड कहां लगता है जहां कुछ निषेध होता है परमिशन तो वो परमिटेड है परमिटेड क्यों हुआ क्योंकि एक लिमिट से कम नुकसान कर रहा है इसलिए वो परमिटेड है पर ओवरऑल करेगा क्या नुकसान करेगा ये समझने की बात और अपनी बॉडी को भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किससे तुम्हें फ्रेशनेस मिल रही है और किससे डलनेस आ रही है जो स्वीटनेस है उसकी या जो बोले मीठा खुला हुआ है उसमें तुम्हें थोड़े टाइम के लिए भ्रम होता है कि हां एनर्जी बढ़ गई पर वो ओवरऑल हार्मफुल होती है उसकी जगह और सब्स्टिट्यूट है हमारे पास नारियल पानी उसी कॉस्ट में आ रहा है नारियल पानी पियो नींबू की शिकन जी चार्ज तो यहां पर अगली एप्लीकेशन नेक्स्ट इन स्पाइन इसी की है ठीक है तीसरे नंबर के बाद जो ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ रहे थे जो ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे थे उसी की अगली एप्लीकेशन है तीसरे नंबर पे ये सर दो पढ़ लिए थर्ड नंबर पे इन स्पाइन एस पी वाई आई एन जी स्पाइन का मतलब होता है जासूसी तो जासूसी में कैसे ऑप्टिकल फाइबर छोटा सा होता है दरवाजे के झिर से खिड़की के साइड से की होल से ऑप्टिकल फाइबर कहीं पर भी चलाया जा सकता है और दूसरे एंड पर कैमरा लगा सकते हैं तो सिचुएशन विजुलाइज करो फिर चल मैं हूं ना अब उसमें शाहरुख खान उसको कमांडो ऑपरेशन करना है जो विलेज है उसने क्या किया है बहुत सारे होस्टेज बना लिए लोगों को बंदर बना लिया बंद करके रखा है तो कमांडो ऑपरेशन करने से पहले ये जानना जरूरी है कितने आतंकवादी हैं कितने हथियार हैं कहां कहां तैनात है किस किस तरह के हथियार तो किससे पता किसकी मदद लेनी पड़ेगी इसको साइड से चलाकर कैमरे पे अंदर का पूरा हाल पता चल जाएगा उसके बाद एकदम से धावा बोलेंगे सबको नियंत्रण कर देंगे तो हां सर्जिकल स्ट्राइक ऑप्टिकल फाइबर काम है तो ये कुछ एप्लीकेशन हुई इसके अलावा और टिपिकल एप्लीकेशन अगर मैं तुम तक बोलूं कि ये ऐसी जगह पर लाइट पहुंचाने के काम आता है जहां पर लाइट डायरेक्टली पहुंचाना मुश्किल है फॉर एग्जांपल ये कॉर्डलेस टेलीफोन है और कॉर्डलेस टेलीफोन का ये आगे वाला हिस्सा है फ्रंट पैनल और यहां इंडिकेटर लाइट देखनी चाहिए तो एक ऑप्शन तो ये भी मैं एलईडीयां लगाऊं अब इसका सारा जो सर्किट है सर्किटरी वो बैक पोर्शन में है तो दो तार यहां से जाएंगे उस एलईडी तक आगे वाले फ्रंट पैनल में किसी कारण से अगर इसमें मेंटेनेंस करना है रिपेयरिंग करनी है वो खोलेंगे तो वो तार जो जुड़े हुए एलईडी में या तो एलईडी डिटैचेबल रखें और नहीं तो 
वो टूटने का खतरा है तो इसका एक सब्सटीट्यूट ये होता है कि इसके फ्रेम में हम एक ऑप्टिकल फाइबर लगा देते हैं एलईडी यहां नहीं लगाते एलईडी इंटरनल सर्किट में अंदर ही जाती पीछे वाले सर्किट में बस एलईडी के आगे से एक ऑप्टिकल फाइबर जाता है जो यहां पर आगे स्टैंड करता है तो लाइट चलेगी अंदर दिखेगी कहां बाहर अब इसको ओपन करना आसान है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है उधर ही रह जाएगा पीछे वाले फ्रेम के साथ तो ऐसी जगह पर लाइट पहुंचाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं जहां पर लाइट पहुंचाना मुश्किल तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर चौथी एप्लीकेशन फोर्थ नंबर अब टी आई आर की एप्लीकेशन पे आ गए है ना ऑप्टिकल फाइबर इज ओवर पॉर ओ प्रेस पी ओ डबल आर ओ पॉर ओ प्रेस लिखोगे इट इज एन आइसो सेलस दो साइड बराबर होती बोलते हैं आइसो सेलस इट इज एन आइसो सेलस राइट एंगल ट्राइंगल प्रेज आइसो सेलस राइट एंगल ट्राइंगल ब्रैकेट में लिखो टोटली रिफ्लेक्टिंग इसको हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं टे एयर पे काम करता है टोटली रिफ्लेक्टिंग ब्रैकेट क्लोज रिफ्लेक्टिंग एल टोटली रिफ्लेक्टिंग टी आई आर होता टी आई टोटल रिफ्लेक्शन कॉम विच कैन बी यूज टोटली रिफ्लेक्टिंग ब्लैक ब्रैकेट बन विच कैन बी यूज टू बैंड टू बैंड द लाइट रे एंड द ऑब्जेक्ट लाइट रे को भी बैंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी बैंड कर सकते हैं टू बैंड द लाइट रे एंड द ऑब्जेक्ट बाय बाय करके डैश लगा दो कितने एंगल से फर्स्ट 90 डिग्री 90 डिग्री से बैंड करना है कैसे गांव में लेंगे डायग्राम बनाओगे ये प्रिज्म है ये एंगल 90 डिग्री है जो बी पर बना है और साइड ए बी इक्वल टू बी सी है आइसो तो नेचुरल है सी पर और ए पर बनने वाला एंगल होंगे 45 फाइव एंड फोर्टी फाइव माना कि कोई लाइट रे जो फेस ए बी पर इंसिडेंट है नॉर्मल इंसिडेंस के कारण स्नेल्स लॉ यहां काम नहीं करेगा अनडिवेडेड ये सीधी निकल जाएगी और जाकर टकराएगी फेस एसी से फेस एसी से जब टकराएगी तो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगी तुम कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री से 45 डिग्री फिर जो तुमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन एन तुम्हें पता है ग्लास के लिए एन होता है थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव तो अगर तुम साइन इनवर्स टू बाई थ्री निकालोगे कैलकुलेट करोगे इट विल बी अराउंड फोर्टी वन डिग्री यानी कांच के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है फोर्टी वन डिग्री और यहां पर एंगल कितना हो गया फोर्टी फाइव ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो टी आई आर होता है तो टी आई आर होगा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है जब मैं घास काटने वाली मशीन को सीधा ले जा रहा हूं दोनों पहिए एक साथ जा रहे हैं घास में तो ना उधर मुड़ रही ना इधर मुड़ रही हाँ तो जीरो जीरो हो गया ना एन के बराबर नहीं मिला रिफ्रेक्टिव टेक्स तो नॉन जीरो है एन इक्वल टू साइन आर बाई साइन आर नहीं मिल रहा था इसलिए काम नहीं किया लिमिटेशन नहीं है उसका सीमा बंद है लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये एंगल क्या होगा 45 फिर जब इस पे इंसिडेंट है फिर नॉर्मल इंसिडेंट से सीधे निकल जाएगी बात तो हमने देखा लाइट रे 90 डिग्री से बैंड हो गई एग्जाम में तुमसे सवाल पूछा जाता है एक प्रिज्म बनाकर देते हैं 
एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसके सामने पी क्यू तुमसे कहते हैं इसकी इमेज बनाओ रे डायग्राम कंप्लीट करो दो नंबर में आता सवाल तो तुमको इमेज कैसे बनानी है समझ लो अगर नीचे पी से जाने वाली रे को कंसिडर करें तो इसमें सीधे 90 डिग्री पर जा रही सॉरी जीरो डिग्री पर जा रही है नॉर्मल इंसिडेंस है सीधी चली जाएगी यहां जब जाके टकराएगी तो पी आई आर होगा इधर से सीधी निकल जाएगी इसको अंदाजे से कुछ दूरी पर छोड़ दोगे इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल गाइडलाइन नहीं है कि कितनी दूर ले जाना कुछ दूरी पर छोड़ दो दूसरी रेल होगी या तो डॉटेड लाइन से दिखा दो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको फॉर्म लाइन से उसको डॉटेड लाइन से इसका टी आई होगा इसको भी वहीं तक ले जाओ तो पी क्यू जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी नाइनटी डिग्री पर बैंड हो जाएगी पी से पी डैश क्यू से क्यू डैश तो यहां पे हमने सीखा कि प्रिज्म ने किस तरह से ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से घुमा दिया इसकी एप्लीकेशन डिजाइन की फिर हमने हाँ जो तुम बोल रहे हो सही है पेरिस को तो बचपन में जो पेरिस को अगर तुमने बनाया भी हो प्रोजेक्ट में तो मिरर लगाया था उसमें 45 डिग्री एंगल पर बट द फैक्ट इज मिरर थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि पॉलिश पीछे वाली सरफेस पे होती है अगर मिरर लगाओ तो ऐसा मिरर लगाओ जिसमें पॉलिश आगे वाले सरफेस पे हो मेटल मिरर तब तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा पर आगे तो कांच है ग्लास और पॉलिश का है पीछे तो लाइट अंदर जाती है फिर रिफ्लेक्ट होती है तो एब्जॉर्ब होता है तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास जो असली पेरिस्कोप होते हैं पनडुब्बे में लगे होते हैं सबमेरिन में बाहर देखने के लिए जेड शेप में उसमें पॉरोप्रिज्म लगे होते हैं दो पॉरोप्रिज्म तो इसकी एप्लीकेशन है डायग्राम बनाकर तुम दिखा दोगे जेड बनाओ डिजाइन कंप्लीट करो इसकी ये पेरिस्कोप इसमें दो पॉरोप्रिज्म किस ऑरिएंटेशन में लगा रहे पहला ऐसे दूसरा ऐसे जो लाइट रे आएगी इधर से वो जब जाकर इंसिडेंट होगी इस पर टी आई आर होगा नाइनटी डिग्री से बैंड हो गई रे अगेन नाइनटी डिग्री से बैंड होगी और इधर से बाहर निकलेगी यहां से ऑब्जर्वर देख ले पेरिस को 90 डिग्री से बैंड करने की एप्लीकेशन इसके बाद बोलते इसकी इमेज बनाओ 
कंप्लीट द रेड आएगा तुमने एक रे क्यू से भेजी टी आई आर हुआ दोबारा टी आई आर हुआ यहां तक पहुंचा के छोड़ दिया दूसरी रे पी से भेजी मेरे पास तो अलग अलग कलर है मैं अलग अलग कलर से बना सकता हूं तुम्हारे पास एक ही कलर है तो तुम डिस्ट्रीब्यूश करने के लिए क्या करो या तो डॉटेड नहीं तो एक और तरीका है एक में सिंगल एरो दूसरे में डबल एरो दो दो एरो डिस्टिंग्विश करें तो इमेज हो जाएगी इन्वर्टेड 180 डिग्री से घूम जाएगी इसका नाम हम रखेंगे पी डैश क्यू डैश इसके एप्लीकेशन सुझाव कहा यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को जो भी कुछ बताना चाहता है हाथ उठो करके बता सकते हैं वेर वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी किसमें शॉप्स में वो था कॉन्वेक्स में रख प्रश्न का क्या यूज करेंगे कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कुछ जब तुम छोटे बच्चे थे मेला घूमने जाते थे वहां से तुम एक दूरबीन खरीद के लाते थे खाले सर की अभी भी जो है तुम मेले में जा सकते हो और घर जाने से पहले अपने छोटे भाई बहन के लिए खिलौने ले जा सकते हैं खुश हो जाए या हो जाए
एक लगा हुआ है यहाँ पर दूसरा लगा हुआ है यहाँ पर एक साइड में दो दूसरे साइड में दो तो कैसे काम कर रहे हैं जो लाइन ट्रेन यहाँ आएगी टी आई होगा वारंटी से इसके पास जाएगी फिर टी आई आर वारंटी से और तो इफेक्टिव पार्क लेंथ कितनी होगी प्राइस थ्री टाइम्स तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गई तो इसको कहते हैं प्रिज्म बायनाकूलर क्योंकि इस बायनाकूलर में इस दूरबीन में प्रिज्म का इस्तेमाल हुआ है तो प्रिज्म बायनाकूलर और प्रिज्म क्या कर रहा है इफेक्टिव पार्क लेंथ बढ़ा रहा है कहीं पर इमेज को उल्टा से सीधा करना है सीधा से उल्टा करना है वहां भी हम पॉर प्रिज्म यूज कर लेख दो प्रिज्म बायनाकूलर इसको एक रेक्टेंगल में बंद करके लिख दो प्रिज्म बायनाकूलर यह आई पीस छोटे ही से दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो तुमने सीखा पॉर प्रिज्म क्या काम कर सकता है एनसीआर में इन सारे डायग्राम्स के अलावा एक और बना हुआ डायग्राम वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं अभी पहले तुम इसको कंप्लीट कर लो कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछो तो एक और डायग्राम बना हुआ है एनसीआर में ये कुछ डिफरेंट शेप का प्रिज्म है नाम तो वही पॉर प्रिज्म है ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर देगा ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट पी क्यू रे यहां से चले क्यू से तो 
उसका हवा का बुलबुला उसके अंदर आ गया उसका इंपैक्ट क्या होगा अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा इमेज कहा बने तो कर्ट सरफेस से रिफ्रेशन हो गए तो वो फॉर्मला आप डिराइव करने वाले हैं जिससे शायद हम फैमिलियर हो एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर तीन नंबर में डेरिवेशन आ गए और पांच नंबर का बन जाता है अगर इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी ऐड हो जाता है क्योंकि इसके जस्ट बाद अगला डेरिवेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला यानी वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो तुम हेडिंग लगा सकते हो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग रिफ्रेक्शन फ्रॉम ए कर्ड सरफेस रिफ्रैक्शन आर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कर्ड सरफेस इसमें चार सिचुएशन बनती कौन कौन सी रेफरेंस साइड में तुम बना सकते हो जो कर्ड सरफेस है वो डेंसर मीडियम है दिस इज एन टू गियर इज एन वन एन टू ग्रेटर देन एन वन लाइट रेज आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में और वो जो कर्ड सरफेस है वो कॉन्वेक्स है तो दो यहां पर आ गई ऐसी दो कंडीशन कौन के सरफेस के लिए हो जाएगी कि डेंसर टू रेयर कौन के में जा रही है रेयर टू कौन डेंसर कौन के में जा रही है चार सिचुएशन के चार फॉर्मूले बनते हैं तो इस काम को फैलाने के बजाय अगर समेट दें तो एक तरीका है साइन कन्वेंशन वाला अगर हम साइन करने से लगा देते हैं तो हमें चार अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है उसके बजाय हम सिंगल एक फॉर्मूले से काम चला एक केस का जो फॉर्मूला आएगा वो जनरली चारों केस के लिए काम करेगा साइन कन्वेंशन रखने का ये साइन कन्वेंशन का फायदा है तो यहां पर हम सिर्फ एक केस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा यानी वही पूछा जाता है बोर्ड में हर बार जब भी पूछा जाता है तो यह एक ये वाला केस है जो हमें ऊपर होता है तो तुमने लिखा रिफ्रेक्शन एट ए कर्ड सरफेस बैकेट में लिखोगे केस ए रेज मूविंग केस ए रेज मूविंग फ्रॉम रेयर रेज मूविंग फ्रॉम रेयर टू कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम रेयर टू कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम ठीक है डैश वाला रे डायग्राम बनाना है ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है इनडायरेक्ट भी आता है इनडायरेक्ट जब आता है तो क्या लैंग्वेज होती है वो भी तुम्हें समझ लो कई बार ऐसे पूछते हैं डायग्राम बनाते हैं इनकम्प्लीट डायग्राम बना के देते हैं तुम बना सकते हो ये डायग्राम बनाकर तुमको दिया गया एग्जाम में यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ डिटेल दी गई बाहर जो मटेरियल है उसका रिफ्रेक्टेड एक्स एन वन अंदर जो है वो एन टू ये सिचुएशन तुमसे कहते हैं कंप्लीट द रे डायग्राम एंड देन ऑप्टेन ए रिलेशन बिटवीन एन वन एन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस वी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ तो तुम्हें पहले तो रे डायग्राम कंप्लीट करना होगा फिर आगे की बात तो रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए पहले तो मैं ये जो सरफेस है इसको नाम देता हूँ इसको कहेंगे अपर्चर जो पार्ट एक्सपोज टू एयर है ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलेंगे पोल पी एम पी एम डैश ये हो गया अपर्चर एम पी एम डैश और अपर्चर ए पी ई आर डी यू आर यू फिर मैं मान लेता हूं एक रे जा रही है अलॉन्ग दी प्रिंसिपल एक्सिस दूसरी रे यहां कहीं जाकर इंसिडेंट होती है ये कोई पॉइंट है ए अब मैं जाना चाहता हूं जब ये एंटर करेंगे अंदर तो नॉर्मल की तरफ जाएंगे या नॉर्मल से दूर हटेंगे तो मुझे नॉर्मल चाहिए क्योंकि टेंसर में जा रही है कंडीशन है 
n to greater than n1 तो normal के पास आएगी normal locate करने के लिए ये जो surface है curved surface इसको sphere का part मानते हुए पूरा sphere draw कर देता हूँ dotted lines है इस sphere का जहाँ पर center होगा वो होगा center of curvature center से a को मिलाते हुए अगर मैं line खींचता हूँ इसको extend कर देता हूँ it will end like नॉर्मल की तरह काम हो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बैंड होगी नॉर्मल के पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देता हूं इसकी जरूरत है मुझे ये रे जहां पर आकर प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी वहां मैं मान सकता हूं कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के अलावा हमारी दूसरी है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो इमेज कहां पर बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की पॉइंट इमेज बनेगी आई पर क्योंकि एक रे जा रही है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सेस दूसरी ए के थ्रू बैंड होकर वहां पर पहुंच दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज जो रिलेशन मुझे डिराइव करने हैं उसके लिए मुझे इसमें वेरियस डिस्टेंसेस मार्क करने होंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारे डिस्टेंसेस मिरर के केस में हम पोल से नापते हैं और लेंस के केस में ऑप्टिक सेंटर से नापते हैं ना तो ये लेंस है ना तो ये मिरर तो भी हम सारे डिस्टेंस नापेंगे पी पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस उसको दिखाऊंगा मैं यू से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यू स्टैंडर्ड नोटेशन इमेज तक के डिस्टेंस v रेडियस ऑफ कर्वेचर पे दिखाएंगे इसमें हम c और p के बीच के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर जो रिलेशन हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं इनके बीच रिलेशन है u r v n one n two उसके लिए जरूरी है कि टेक्नोमेट्री यहाँ पे लगाओ मैं और टेक्नोमेट्री लगाने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल लाने के लिए मैं क्या करता हूँ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर का फुट जहाँ मिल रहा है उसको एन लिखता हूँ अब एन दो दो हो गए तो मैं इसको एन टैच कर देता हूँ नॉर्मल को और परपेंडिकुलर के फुट को एन रहने देता हूँ स्टैंडर्ड नोटेशन में अब मुझे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ओ एन ए एन सी ए एन आई ए अब कुछ एंगल्स यहां पे चाहिए एक तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाएंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बन रहा है उसको माना कि अल्फा से दिखाया इमेज पर जो एंगल बन रहा है उसको मान लो बीटा से दिखाया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो बन रहा है गामा से जब तुम आर भी बनाते हो गामा भी बनाते हो दोनों साथ बनाते हो अगर तुम आर ऐसा वाला बना रहे हो तो गामा तुम्हें ध्यान से बनाना पड़ेगा थोड़ा गामा और आर एक जैसे नहीं दिखने चाहिए अदरवाइज आर ये वाला बनाने के बजाय ये वाला विजिबिलिटी इंप्रूव करने की हमेशा कोशिश करनी था सिंपल स्पे अंतर होना चाहिए डायग्राम पूरा बन चुका है डेरिवेशन मंडे को करेंगे नेक्स्ट ट्रेंड फिर आज के लिए काफी है संडे को कोई क्लास नहीं है नेक्स्ट ट्रेंड मंडे आना तुमको लेंस खत्म हो जाएगा मंडे को अगर वीडियो पसंद आई तो सर वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा